走路，一步一步计算好。预备，快！好的，一、二、三，嗯。A few moments later。进来了，进来我这样吧，我说我先写一句，然后进去看最后几秒。越来越近。哎，对，好了，好。转哪边？你们拍的多。肯定是转这边拍的多。你转那边，怎么拍到这个傻？由于他们不停的切，切，切，终于。怎么样吧？拍着拍吧。有点有点小事吧，有点小事儿。Round one. Round two. Hi. Uh. Oh, this is what I wrote. Okay. 出击是改通告，<笑>一会金招，一会表龙环，一会金招，一会表龙环，经常同框同框同框，蓝狐狸精不至于吧？太美了，太好了，金招后面会赢回来的。然后李逍遥房间好像是这样子，靠的，然后旁边有个小通道，那个绳索下来，然后跑去干嘛干嘛。郭老师跟李逍遥一模一样，当时就直接就疯了，去追下去，收场了，取消这次采访。哈喽，腾讯娱乐网友们，大家好，我是岳金钊。哈喽，大家好，我是扁乐环，很高兴见到你们。我们三年前从乌岩村醒来，除了名字以外，什么都不记得了。这两个角色，一个没有过去，一个没有未来，你觉得谁更惨一些？这个因人而异吧，我觉得都挺惨的，因为没有过去，他就会对未来很迷茫；没有未来的话，他就会对过去很珍惜。两个人走的方向就会很明显。岳金钊就是一直相信明天是新的一天，然后只要过好。当下过好今天，今朝，那么明天他继续往前走。扁洛环他就是一天过得往回一天，越来越不舍，越来越留恋。他知道自己的时日不多，所以他对岳奇和今朝感情就会越来越重，尤其是岳奇的感情会越来越重。这两个人到底算一个人还是两个人呢？我更偏向于今朝是扁洛环的一。一部分也是扁龙环羡慕和成长的一部分。当然，他的羡慕也不代表岳金钊有多好，因为岳金钊也很虐、很痛苦。你可以理解他为两个人，但是我觉得他是一个人。你会怎么看剧里的感情线呢？比如说网友会说，就是岳金钊和岳奇是伪骨科。幸好你没有离开我
，也幸好我们一直陪在彼此身边。只要大家磕得开心就好，看得开心最重要嘛。这叫磕，我也不磕，还是师徒这个设定。我演的时候没有太往这方面想，尤其是扁罗环，因为扁罗环它其实就是时日不多了嘛，一天一天的接近他要去牺牲自己，他是很。痛苦很难过，我觉得一个人的死并不可怕，被遗忘是最可怕的。这句话好像在千古里面也讲过，是白觉跟元气讲的。一个人的死并不可怕，可怕的是没有人记得那个人。后面那句我加的：神识消亡，身体溃散，便是陨落，便是死。人死了之后呢，就什么都没有了。全世界都不记得你了，就你没有一点生存过的痕迹。换作现代，你肯定有很多自拍和大家的合照。然后你消失之后，你发现那个地方是空的，另一个平行时空的填入没有你的照片，这才是最可怕的。没有人记得你。扁龙环他不知道他自己即将面临的是什么吗？他也很可悲。你会对疯狂壳环看今朝 CP 的剧本怎么回复？环看今朝，你究竟是什么东西？我被云游三界，另寻自己的生存。很多不属于我的记忆。别开启了，花开遍地，挺好的，挺好的。你在演的时候会不会觉得很好看？我会觉得今朝跟齐就是彼此啊，就没有会觉得扁罗环会抢走今朝的什么。从千古绝尘到起今朝嘛，连续两部剧都严于律己，这是一种什么体验？你演的时候哪会想那么多啊？在琢磨这个人物的内心该怎么样？因为很多时候我们拍的时候是一天很多种人物，嗯，他并不是你。拍一段时间月金朝，拍一段时间扁罗环，还有可能是一天就月金朝扁罗环，月金朝扁罗环，就是你要又笑又哭，又笑又哭，就哪有心情还想我扁罗环要不要绿月金朝，怎么绿它？不可能。你自己在营业上面是努力端水吗？但最近也有人说是扁罗环是先助卡。因为扁罗环它，嗯，太美了，太美了，太好了。跟金兆也好，就不同的那一种。那么我觉得看到后面，大家可能还是会先啊，不会吧？洗脑洗脑，位置已经超过了月金朝了啊。<笑>替今朝助飞加三哥、啊，不过今朝后面会赢回来的。有没有想过，如果这件事发生在你本人身上，那个自己来录自己？打他了，你你不可能一看到，哎，哎，算了，怎么可能？你最近有刷到什么离谱热搜吗？徐凯非常生气的瞪着徐凯啊。有没有看到什么两小猪互拱，还有什么猪次方兄妹？猪次方兄妹这个好笑一点，因为我们都属猪嘛。扁罗环刚出来的时候满屏的弹幕有好多说南狐狸精，南狐狸精不至于吧？他是比今朝更早的接触乐器啊。仙女含在嘴里嘛，很好奇，那是一种什么感觉？没有吃跳跳糖的感觉。跳跳糖可爱型，就是那鱼一直在你嘴里扑腾啊，一直打你嘴巴。首先很怕吞下去啊，<笑>想赶紧拍完，把那个鱼再放回它所原本该处的水域里面，而不是我的嘴里的水。之前还有含过什么很极限的动物？蚕蛹啊，我说的吃生蚕蛹啊，不信。啥的蚕蛹？金黄面那个就没营养，生的吃过没？在手上摇一头就放嘴嚼了，密室蛋白。剧里是于书欣是负责吃道具嘛，经常是光让你看不让你吃，有场戏你还是负责吃草的，你会不会觉得导演特别残忍？不会啊，因为我回房车我就可以偷吃啊，一喊卡我就可以偷偷吃，我想吃的哦。会不会报复性多孩子的汉堡？不会吧。那个时候还是有吃，还会吃一些了，嗯，点点一口这样子了，好久好久没吃了，好久了。三个月之内没有吃过吗？呃，有这个东西就是命，你知道吗？有一次就是在那个高速上，我们赶路回横店的时候，真的没办法，想上厕所又饿，然后就让那个师傅就就停一个休息站，我也没看水站有什么吃的，因为根本也不想吃，但是又有点饿，那么一停吧，就只有个 KFC， 那怎么办呢？老北京来两个呗，<笑>吃的也挺爽的。从之前抱谭松韵编了一下，到这次的飞扑旋转抱，大家都说你的拥抱戏好酥，这有什么秘诀吗？真情实感。你自己也是仙剑迷嘛？小时候就是关于跟仙剑这个 IP 有什么故事吗？我到现在还记得，仙一九八柔情版一开始在悦来客栈，然后李逍遥房间好像是这样子。包子，然后旁边有个小通道，那个绳索下来，然后跑去干嘛干嘛，妈妈就走上楼，嘣嘣嘣，我赶紧再爬回去，又在那躺着，然后打空格打几，不就是过几句词，又开始，后面慢慢慢慢的
，大家选择性也多了，开始更多玩网络游戏了。不是我们以前天天守在家里面玩单机游戏，因为我很多朋友可能比我小几岁，他们就没玩过。然后我前两年好像还想下载回来，我发现变成马赛克了那画面。但小时候就觉得那画面特别清晰，就觉得这个东西很奇妙。孙一播出的时候你是十岁吗？那部剧算是你的仙侠启蒙剧吗？十不十岁我不记得了。零五年、啊。那我是多少岁？差不多十岁。十岁播的吗？这么吓人啊！我的妈呀！你现在是不定的时候呢，抽回来吧，赶紧的。好，好。啊，那时候一看到《仙剑》，首先第一点就是哇，觉得胡歌老师跟李逍遥一模一样。当时就直接就疯了，去追下去，特别期待我的九剑仙出现呐、啊，也是就这些阿奴啊，这些就完全就完美，还有那个赵灵儿、林月如，第一部仙侠吧，嗯，开辟了一个时代，我觉得那个时候真的特别的新鲜，那个时候就是狂做完作业才能看。如果不给看，这次演了六算圆梦吗？特别算，但压力也很大，就因为这是从小到大的一个回忆，一个梦想。昨天那个我还跟我哥截图，说那个姚先点赞我们了，然后我说就童年无憾了。仙剑系列陪伴我的青春，陪伴太多了，我的童年，以至于到现在，我觉得没有一部能够超越。新年系列的单机游戏，现在的大制作这些就不说了，时代不一样了嘛。在我们那个时候，就是这些类型的是最好的。直到我接触到《新年六》剧本的时候，我才发现，我了解之后才发现，它是完全跳脱于《新剑宇宙》的一个新故事。神东西，既觉得有意思的同时，又觉得好陌生。但我觉得我有点自私的一点，就是我愿意去挑战，有我自己一部分，就我想去完成我的一个梦想。对，谈一谈跟虞书欣对虞书欣的网络影响以及合作后的反差吧。反差不大，很可爱，也很认真工作，跟我一样也很爱吃，钓鱼不错，没有好。<笑>比过了是吗？因为我们不知道对方钓鱼。他有一次就是我们收工之后，他拿了一个鱼竿，因为旁边有个小湖嘛，小河。他拿了一个鱼竿过来，我一看，哎呦，让我来试试。他说你会吗？唰、啊，我就甩了老远了。他就啊，然后我们就钓，钓了好久，<咳>谁也没钓到。那耳不行。这里有好多的捏脸杀嘛，就他的脸捏起来手感像什么考验吗？下次说话能不能一口气说完呀、啊？我知道，经常你担心我了吗？小马脾气，所以我们应该要吃什么呢？鸡蛋面，暖乎乎的，特别特别好捏。嗯，下次你们采访他时候，找个捏他试一下。他捏你好像也很好捏，对对，他也捏你。那时候给我拉的老大了，那个啊，算拉开了是吧？这部期间你们会比较喜欢聊什么？就聊剧情啊。说实话，我们当时拍的时候，尤其是我。是挺乱的，有点演过劲儿了，就就有点乱。越到后期越串屏了，感觉都就是我不知道现在大家看的如何。就是我当时演的时候，真感觉一会儿金朝，一会儿扁龙环，一会儿金朝，一会儿扁龙环，经常同框同框同框，一会儿金朝，一会儿扁龙环，就有点串屏了，就有点分裂，就自己跟自己讲话，疯狂自己跟自己讲话，然后就很担心这个。但是我看到现在目前呈现出来都还可以。扁龙环的衣服会一下子忘记自己是扁龙环。会的，会的。我就说话，我就感觉，哎，不对，不对，我受了伤呢。我嘴唇是白的，现在不行，平的一模一样。之前有个路透，就是你说一拍景色，你以为他在拍你嘛？然后当时还摆好了 pose， 因为这件事，然后有些网友说你是笨蛋帅哥。换谁都会在那摆 pose 啦，我记得我怎么摆、啊，这样还是什么来着？这样。然后他一过来拍前面，我就呵呵。很尴尬，现场挺多人，百来号人呢。当时也被他的那个胶片相机种草，后来自己也去买了一台拍照嘛。你拍什么？拍一些花花草草啊。我拿那个相相机自拍的，好像就一次、哦。我拿那个相机在那个拍《仙六》的时候，拿那个相机到货了嘛。我买的黑色，老帅了，那个哑光黑，啪拍一张，一看，嗯，没了。什么时候可以晒一下这张照片？可以啊。在我手机里呢，改天晒出来。很多人说你最出圈的还是上窜下跪组合。鹏鹏啊，跟鹏鹏一起很开心啊。这个组不组合这不重要，这名字不重要，但是能让大家开心就好了，看着开心图一乐就好了。对于天上飞的是徐凯，地上爬的是鹏鹏，就是这可能是一生的烙印了。<音>以后我肯定不会了，以后只有鹏鹏在地上爬了。我已经在地上走了，已经，就他还在爬的。最近你没有合体，然后当时为什么会想到拍一段跳舞的视频呢？在抖音上放。闲着也是闲着，也无聊，那么看一个视频就。
贼逗。我说来，我玩一下，我们说来就完了。最近也拍西装广告嘛，我看很多粉丝留言说稳重的，对拍稳重 ，O S 是什么？不然二九了都，马上三十了。那算是成人礼吗？三十才成人吗？在你们心里，我觉得三十是还是需要装一下生辰的。对我来说，你总不能说啊，我三十了还怎么不行？还是得装一下沉稳那种啊。之前千驴看烟花被写成了代拍文学，我都不知道在哪拍的那个。我那天就是拍那个驴车的戏嘛，我看我说哇，我以为是烟花，你知道吗？它还会变。我才知道是那个无人机，然后我说这是谁呀、啊？他说刘宇宁。我说啊，大宁。然后我就看，跟我的女朋友一起看，我还给他发了个微信，我说生日快乐。他哈哈哈，你在哪呢？什么什么？对，聊了一下。你先转一下，转抽起一个幸运数字。转了啊、哦。嗯。再转一次。再转一次。再转一次不转了啊！游戏环节没了。一。一。搞一下。第一个问题，世界上的猪都死光了，怎么办？打一个歌名。至少还有我。好厉害！你饰演过的角色名里面和千玺有关的字的名字有几个？梅竹雨、丁云奇、杨华。演过的剧里面片名最长的哪一部？从前有座灵剑山。由于你刚表现太好，我们的游戏要升级。嗯。答对了按两下，答错了按一下。粉丝说你是什么十级表演艺术家？处男十级表演艺术家。按两下吧。纯情啊，处男还是纯情？答对了按两个，答错呢？奖励呢？答错按一颗。Hello， 还好快，收场了，取消这次采访。徐凯不吃，杨华被迫吃下的食物是什么？秦氏妈妈带过来的猪脑花。为啥不吃呢？我属猪，怎么吃猪脑花呢？奇怪。你不吃猪肉吗？我吃啊。写一段关于近期小事的代拍文学吧。出今日徐凯通告。<笑>出今日徐凯驴车路透，用网络热梗为《起金招》里的剧情造个句。第一个，想你的风吹到了，想你的风吹到了扁落怀那里啊。泼天的富贵，泼天的富贵到了我青招身上、啊。你人还怪好了，嗯，元大夫人还怪好了。下一个，哈基米，哈基米什么意思啊？就是很可爱的萌萌的那种猫猫啊，猫猫狗狗哥哥哥是特别像哈基米。我的猫猫们特别像哈基米啊。这里有猫猫吗？没有。深度假毒啊、哦，你们都爱三哥，深度假毒。